హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సంతోష్ కుమార్ ఈ వీడియో మ్యాట్రిసెస్ అండ్ డిటర్మినెంట్స్ చాప్టర్ నుండి ట్వెల్త్ వీడియో ఈ చాప్టర్కి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ ఒక లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి ఒకసారి ఆ లింక్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక స్టార్టింగ్ నుండి ప్రజెంట్ ఈ వీడియో వరకు అయితే ఆర్డర్గా ఉంటాయి వీడియోస్ అన్నీ సో తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అది మీకు నచ్చితే కనుక అండ్ మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్కి కూడా మన ఛానల్ని సజెస్ట్ చేయండి అయితే ఈ వీడియోగా మన టాపిక్ వచ్చేసరికి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్స్ డిటర్మినెంట్స్ ఎగ్జిబిట్ చేసే కొన్ని లక్షణాలు వాటిని మనం ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే జనరల్గా ఇవి ఫార్ములాస్గా మనం యూజ్ అవుతాయి అంతే ఓకే నేను మ్యాథమెటిక్స్గా ప్రాపర్టీస్ అంటే మనకి ఇంకా చెప్పగానే డైరెక్ట్గా ఫార్ములాస్ అన్నట్టు ఓకేనండి అంటే డిటర్మినెంట్స్కి సంబంధించిన కొన్ని ఫార్ములాస్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అదే కొన్ని కాదు అన్ని మనం చెప్పుకుందాం మనం దీన్ని ముందు వీడియోలో డిటర్మినెంట్ అంటే ఏంటి వన్ బై వన్కి టూ బై టూకి త్రీ బై త్రీ ఆర్డర్స్ కలిగిన మ్యాట్రిక్స్కి డిటర్మినెంట్ వ్యాల్యూ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగానే చెప్పుకున్నాము ఇప్పుడు మనం డిటర్మినెంట్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అనేవి చెప్పుకుంటున్నాం ఓకేనండి సరే ఒకసారి చూడండి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ త్రీ ఓకే ఇక్కడే నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే డిటర్మినెంట్ డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నప్పుడు డిటర్మినెంట్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ వ్యాల్యూ విచ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ టు ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పుకున్నట్టు గుర్తు అంటే ఏంటి డిటర్మినెంట్ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కానీ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ త్రీ ఏంటి అని మీరు డౌట్ అడ అడగచ్చు జనరల్గా డిటర్మినెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ వాల్యూయే ఓకే బట్ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఏ అనేది ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నానండి త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ ఇది మ్యాట్రిక్స్ ఇది డిటర్మినెంట్ నేను వాళ్ళకి చెప్పాను జస్ట్ మనం ఈ విధంగా రాస్తే ఇక్కడ అది స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది ఈ విధంగా రాస్తే డిటర్మినెంట్ దీన్ని సాల్వ్ చేయగా వచ్చిన ఆన్సర్ కాన్స్టెంట్ అవునా కాదండి అంటే ఇదే కదా డిటర్మినెంట్ అంటే చెప్పాలంటే ఇదే డిటర్మినెంట్ దీన్ని సాల్వ్ చేయగా వచ్చిన ఆన్సర్ కాన్స్టెంట్ వ్యాల్యూ ఓకేనండి సో ఇది డిటర్మినెంట్ అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకే నేను కొన్ని కొన్ని దానికి డిటర్మినెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అని ఉంటుంది అప్పుడు వెంటనే మనకు డౌట్ వచ్చేస్తుంది అదేంటి డిటర్మినెంట్ కాన్స్టెంట్ వ్యాల్యూ కదా అరేంజ్మెంట్ ఏంటి అని మీకు అడుగుచ్చు అరేంజ్మెంట్ అంటే దట్ మీన్స్ ఇది దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే వచ్చే వ్యాల్యూ మనకి కాన్స్టెంట్ ఓకేనండి సో ఇప్పుడు డిటర్మినెంట్ అంటే మీరు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకో ఇవి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అన్నమాట ఇవి 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 తీసుకోవాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ జాగ్రత్త చూడాలండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నా కానీ అర్థం అవుతాయి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు చూడండి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ త్రీ ఈజ్ ఓన్లీ స్టేటెడ్ బిలో అంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ త్రీ బై త్రీ ఆర్డర్ మ్యాట్రిక్స్కి సంబంధించి మనం తీసుకున్నాం అదే డిటర్మినెంట్కి సంబంధించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం చెప్పుకునేటప్పుడు బట్ చాలామంది అనుకోవచ్చు ఓన్లీ త్రీ బై త్రీ డిటర్మినెంట్ త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఇది త్రీ బై త్రీ డిటర్మినెంట్ అంటే ఇది ఓన్లీ త్రీ బై త్రీ డిటర్మినెంట్కే ఈ ప్రాపర్టీస్ అప్లై అవుతాయేమో అని మీరు అనుకోవచ్చు అలాగని కాదండి మీరు త్రీ బై త్రీ తీసుకున్నా ఫోర్ బై త్రీ డిటర్మినెంట్ తీసుకున్నా ఫైవ్ బై ఫైవ్ డిటర్మినెంట్ తీసుకున్నా ఏ డిటర్మినెంట్ తీసుకున్నా కానీ ఇప్పుడు మనం చెప్పకపోయే ప్రాపర్టీస్ అన్నీ హోల్డ్ అవుతాయి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకే అయితే మరి టూ బై త్రీ డిటర్మినెంట్కి ఈ ప్రాపర్టీస్ హోల్డ్ అవుతాయి అంటే ఒకసారి డిటర్మినెంట్ చెప్పుకునేటప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం డిటర్మినెంట్ అన్న పదం మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అంటే అది ఫస్ట్ ఈ స్క్వేర్ మ్యాటిక్స్ అయ్యి ఉండాలి ఇది స్క్వేర్ మ్యాటిక్స్ అండి కాదు సో టూ బై త్రీ ఆర్డర్తో డిటర్మినెంటే ఉండదు ఓకేనండి సరే ఇంకా మన స్క్వేర్ మ్యాటిక్స్ గురించే ఇంకా డిటర్మినెంట్స్కి వచ్చేసామంటే అది ఇంకా స్క్వేర్ మ్యాటిక్స్ నుంచే సరే ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ చూసుకుందామండి ఇఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద ఆర్ అంటే రో సింపుల్గా నేను అంటే షార్ట్ కట్లో రాస్తాను ఆర్ అంటే రో C అంటే కాలమ్ ఇఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద రో ఆర్ కాలమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ జీరో దెన్ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ దట్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ జీరో అంటే ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్లో ఒక రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కానీ కాలంగా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కానీ ఏదో ఒక రో ఏదో ఒక కాలం పర్టికులర్గా ఒక రో ఒక రో ఒక కాలం అని కాదు ఏదో ఒక రో అయితే ఈ రో అవ్వచ్చు సెకండ్ ఫస్ట్ రో అవ్వచ్చు సెకండ్ రో అవ్వచ్చు థర్డ్ రో అవ్వచ్చు లేదంటే కాలమ్స్ తీసుకున్నా కానీ ఫస్ట్ దవ్వచ్చు సెకండ్ దవ్వచ్చు థర్డ్ దవ్వచ్చు మీరు మీకు టోటల్గా ఏది తీసుకున్నా కానీ అన్ని జీరోస్ అయిపోయినాయి అనుకోండి ఆ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క
ओके नैक्स्ट एग्जापल चूँ स्क्वे मैट्रिक्स ए वन बी वन सी वन जीरो 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 ए थ्री बी थ्री सी थ्री इक गमन स्क्वे मैट्रिक्स रो 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 मत जीरोसे इपू स्क्वे मैट्रिक्स डेट अंत इदे कदमी मैट्रिक्स इधट डेट वाल्यू अंत एलमेंट्स एम चेंज जस्ट इधी प्रजेशन अने चेंजे इप्ड दीन ओक डेट एक्सपेन आंसर जीरो वस्तु डेट एक्सपेन चेपा थ्री बै थ्री मैट्रिक्स की ओके ना अभी ओके नैक्स्ट इकड़ी अर्थम चुस्क इकड स्क्वे मैट्रिक्स अना कदा चार मंदिर इधक्वल टू जीरो मैट्रिक्स वाल्यू इपड़क काटेंट अव मैट्रिक्स डेफिनेशन अरेजेंट आफ् द नंबर्स ओके नी सो इधी का इलांट स्क्वे मैट्रिक्स डिटर्मेंट अने आंसर जीरो वस्तु इक प्रापर्टी आफ् द डिटर्मेंट मन वीट गुरी माटाकोम अर्थव वैसा अंत ओके अभी सर और एग्जापल चुदा इक चो ना डिटर्मेंट इच्छा थ्री बै थ्री डिटर्मेंट फस्ट रोल फस्ट कॉलम फस्ट कॉलम अभी जीरो प्रापर्टी प्रकार दीन ओक डिटर्मेंट अने डिटर्मेंट वाल्यू अने जीरो एक्सपेन दी एक्सपेन को ओके अभी अभी मन की फस्ट प्रापर्टी ओके फ्रेंड्स सैकंड प्रापर्टी वे सर की इफ टू एडसेंट टू एडसेंट रोज आर् दालम आफ् द डिटर्मेंट चपेन कदा इंदा इंका मन मैट्रिक्स अर्ड वे डिटर्मेंट अंत थ्री बै थ्री डिटर्मेंट इवी मत मन कंसीडर चुस्काली ओके अभी इफ टू एडसेंट रोज आर् कॉलम्स रे पक् पकन रोज यानी रे पक् पकन कॉलम्स यानी डिटर्मेंट लि इंटर्चेज इंटर्चे इंटर्चेज ना द वालू आफ् द डिटर्मेंट ईज नेगेट आफ द वालू आफ द ओरजल डिटर्मेंट अंत इम लेदी इपड़ो डिटर्मेंट तस्कना ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री थ्री बै थ्री डिटर्मेंट दी एक्सपेस्ते काटेंट वालू वस्तु कदा काटेंट वालू एक्सन अकना एक्स वस्तद नार्मल अच्छे अंत डाउट का इकडेम ए वन बी वन इकडेम एक्सेंटे इवन मन का एक्सप्लेन चुस्काबी आलफाबेट तस्कना ओके नी ओके इपू डिटर्मेंट कदा जैत चूँ डिटर्मेंट नैन रे पक् पकन कॉलम्स इंटर्चेज इंटर्चेज अंटे रो कॉलम्स कोसनी रेडो रो ने मूडो रो कर्चा अदे रो सैकंड रो थर्ड रो कर्ड रो सैकंड रो कैसा अदे इंटर्चेज अंटे अर्थम कदमो इकड़की इदेमो ई सैकंड रो थर्ड रो एमो सैकंड की इंक चूँ फस्ट रो अगे थर्ड रो सैकंड की राशा सैकंड रो थर्ड की राशा ओके नी अं इक मन की इच्छा प्रापर्टी प्रकार डिटर्मेंट वाल्यू एक्स वो इपड़ इदे डिटर्मेंट एलमेंटे नीन इंको डिटर्मेंट फाम चसान का दाखी दी डिफर रूप रोज इंटर्चेज ओके नी इन चूँ इंटर्चेज तरह वे डिटर्मेंट द वालू आफ् द डिटर्मेंट अटे इंटर्चेज तरह नी क्रे डिटर्मेंट वा ईज दाने ओक वालू एंटे ईज नेगेट आफ् द वालू आफ् द ओरजल डिटर्मेंट अंत ओरजल डिटर्मेंट वालू की नगेट अ दट नेगेट इंटू ओरजल डिटर्मेंट अंत एक्स अवना कदा फ्रेंड्स ओके इप्ड दी नैन एक्स प्लेस रास्कुच्छे कदा अंत दीन प्लेस रास्कुँ ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री अदे फार्म अर्थन अंटे एपड़ना डिटर्मेंट रे कॉलम्स यानी रे रोज यानी पक् पक् विन पौरपा फस्ट कॉलम थर्ड कॉलम इंटर्चे कुदरुद एडसेंट मन मेन फस्ट दी सैकंड दी ले सैकंड दी थर्ड दी आधा इंटर्चेज इंटर्चेजे नगेट वाल्यू वस्तु रे सारे इंटर्चेज अंत इपू रे सैकंड रो थर्ड इंटर्चेज मल्ल तरह सैकंड कॉलम थर्ड कॉलम इंटर्चेज अब नगेट इंको नगेट वस्तु नगेट इंटू नगेट मतलब पाजिट अके अटे इकूर रोज यानी कॉलम्स यानी इंटर्चेज डेट ओक वालू मा मारे एम मारती सिंबल मत मारे ओके नी अभी आ विधा अर्थम चुस्काली ओके इप्ड चुद दीन ओक डेट डिटर्मेंट इधन वन वी अगर एक्सपेन चेपा इप्ड चूँ इंदो एगमेंट तो क्रोत डिटर्मेंट फाम चसा दी चूँ इंटर्चे सैकंड कॉलम फस्ट कॉलम की 
ఫస్ట్ కాలంకి ఏమో సెకండ్ కాలంకి ఎంటర్చేంజ్ చేశాను ఓకేనండి అంటే ఇంక ఈ విధంగా ఇప్పుడు దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ వ్యాగ్ ఎంత అవుతుంది ఇందాక చెప్పాను ఎంత అవుతుందండి ఒరిజినల్ డిటర్మినెంట్ వ్యాగ్ ఎంత వన్కి ముందు నెగిటివ్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఒకసారి ఎంటర్చేంజ్ చేసాం కాబట్టి నెగిటివ్ ఓకేనండి సో అంతే ఇది ఒక డిటర్మినెంట్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటిది చెప్పి ఈ ప్రాపర్టీ ద్వారా మనం తెలుసుకున్నది ఏంటి డిటర్మినెంట్ లోపల ఏదైనా రెండు కాలమ్స్ కానీ రెండు ఎడ్జసెంట్ కాలమ్స్ కానీ ఎడ్జసెంట్ రోజు కానీ ఇంటర్చేంజ్ చేసినప్పుడు దీని ముందు నెగిటివ్ సింబల్ పెట్టుకోవాలి అంతే ఓకేనండి ఇవన్నీ మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తాయి మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం ఫ్యూచర్లో ఇవన్నిటి మీద మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ప్రాబ్లమ్ ఏమి అదే ఏంటి కష్టంగా ఫీల్ అవద్దు మెయిన్లీ ఓకేనండి రాసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ మొత్తంగా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక థర్డ్ ప్రాపర్టీ చూసుకుంటే ఇఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ రో ఆర్ కాలం అంటే ఆఫ్ ఏ డిటర్మినెంట్ అంటే డిటర్మినెంట్లో ఒక రోలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని కానీ లేదా ఏదో ఒక కాలంలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని కానీ ఒక కాన్స్టెంట్తో ఇంటూ చేసినట్టయితే అంటే ఒక డిటర్మినెంట్ తీసుకొని ఇది తీసుకున్నామండి ఈ డిటర్మినెంట్లో ఉన్న ఏదో ఒక రో కానీ ఒక కాలం కానీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా రో కానీ కాలంలో కానీ ఆ ఎలిమెంట్స్ని ఒక కాన్స్టెంట్తో ఇంటూ చేస్తే మనకు కొత్త డిటర్మినెంట్ ఫామ్ అవుతుంది కదా దాని యొక్క ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ వరకు అది ఇఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ రో ఆర్ ద కాలం ఆఫ్ ఏ డిటర్మినెంట్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఏ కాన్స్టెంట్ ఆటోమేటిక్గా ఒక డిటర్మినెంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని అన్నీ కాదు రోజులో ఒక రోజులో కానీ ఒక కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కానీ ఒక కాన్స్టెంట్ ఇంటూ చేస్తే ఒక కొత్త డిటర్మినెంట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కదా దెన్ ద వ్యాల్యూ ఆఫ్ ద న్యూ డిటర్మినెంట్ ఈజ్ కే టైమ్స్ ద వ్యాల్యూ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ డిటర్మినెంట్ అంటే దీని యొక్క వ్యాల్యూ డిటర్మినెంట్ వ్యాల్యూ ఎంత అవుతుందండి కే టైమ్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ డిటర్మినెంట్ దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ వ్యాల్యూ కే అని ఏ అని అనుకుందాం లేదంటే ఇందాక వ్యాగ్యూ ఎక్స్ అని అనుకుందాం అండ్ ఇది ఎంత అవుతుందండి కే ఇంటూ ఎక్స్ అని అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది సో దీన్ని మీకు ఇంకోగా కూడా ఇంకోగా చెప్తాను వినండి మనకి ఎప్పుడైనా సరే డిటర్మినెంట్ లోపల ఏదైనా ఏదైనా మనం కా డిటర్ నార్మల్గా మనం కామన్ తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా అలాగే డిటర్మినెంట్ లోపల ఎలిమెంట్స్ని కూడా మనం కామన్ తీసుకోవచ్చు అండి ఓకేనండి డిటర్మినెంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని కూడా మనం కామన్ తీసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే జనరల్గా మ్యాట్రిక్స్ అనుకోండి ఇప్పుడు సపోజ్ టూ ఫోర్ సిక్స్ టూ బై టూ తీసుకుందాం ఎయిట్ టెన్ ఉంది అనుకోండి ఇందులో మనం ఏది కామన్ తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఈ మ్యాట్రిక్స్ గురించి ఒక నెంబర్ కామన్ తీయాలంటే ఈ ఈ లోపల ఉన్న ప్రతి నెంబర్కి కామన్గా ఉండాలి అది అంటే టూ ఇంటూ వన్ టూ ఇంటూ టూ టూ ఇంటూ ఫోర్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ నా విధంగా రాశాను వీటిని ఇప్పుడు ఇందుకు నుంచి ఏది కామన్ వస్తుంది టూ కామన్ వచ్చేస్తే కనుక వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఇది కామన్ తీయడం జనరల్గా మ్యాట్రిక్స్కి ఈ విధంగా కామన్ తీసుకుంటాం మనం బట్ ఇక్కడ డిటర్మినెంట్కి అలా కాదండి ఏదొక ఒక కాలం కానీ ఒక రో నుంచి కానీ మనం కామన్ తీసుకుని రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫస్ట్ రోలో కే కామన్గా ఉంది అంటే నేను కే కామన్ తీసేసి ఆ డిటర్మినెంట్ని ఈ విధంగా రాసేసి ఏ వన్ బి వన్ సి వన్ ఏ టూ బి టూ సి టూ ఏ త్రీ బి త్రీ సి త్రీ కే ఇన్ టూ అంటే మీకు ఈ పాయింట్ నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ ప్రాపర్టీ అండి ప్రాపర్టీని బై హార్ట్ చేయబడడం కాదండి ఈ పాయింట్స్ కామన్ తీయడం ఎలాగా రోజు ఎంటర్ చేస్తే ఏమవుతుంది కాలమ్స్ ఎంటర్ చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అన్నది ఈ పాయింట్స్ మీకు గెయిన్ చేయాలి అంతేగాని డెట్ ఇది బై హార్ట్ చేయమన్న కాదండి ఉద్దేశం ఇది బై హార్ట్ చేస్తే ఏం లాభం మీకు తెలియకపోతే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అదండి ఓకే ఇప్పుడు దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ వ్యాగ్యూ మనం ఎంతని అనుకున్నాము ఎక్స్ అని అనుకున్నాం సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ కే ఎక్స్ అంటే మీకు ఇది చూసుకోవాలి ఈ విధంగా కామన్ తీసుకోవడం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు అన్నది ఓకే నేను వీటి మీద మీకు కంప్లీట్ ఐడియా రావాలంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలండి ఓకే నేను అప్పుడు వరకు మీకు ఇవి ఏదో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నట్టే ఉంటాయి బట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ బట్టి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చూడండి ఇఫ్ టూ రోస్ ఆర్ ద కాలమ్స్ ఆఫ్ ద డిటర్మినెంట్ ఒక డిటర్మినెంట్లో ఏదైనా రెండు రోస్ కానీ రెండు కాలమ్స్ కానీ ఐడెంటికల్ ఐడెంటికల్ మీన్స్ సేమ్ ఒకే విధంగా ఉంటే కనుక దాని యొక్క డిటర్మినెంట్ వ్యాల్యూ అనేది మీకు ఇంకా సింపుల్గా మనం ఒక ప్రాసెస్ చెప్పుకున్నాం కదా ఆ ప్రాసెస్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా జీరో వేసేయచ్చు
ఈ రో వన్ అంటే ఫస్ట్ రోగా ఉండేది మీన్స్ సెకండ్ రోగా ఉండేది మీన్స్ సేమ్ కాబట్టి దీని యొక్క డెట్ అనేది డిటర్మినెంట్ వ్యాల్యూ అనేది జీరో అవుతుంది అండ్ ఎగ్జాంపుల్గా మీకు చూసుకుంటే ఇక్కడ చూసాక రో వన్ అండ్ రో త్రీ కా థర్డ్ రోగ్ అని ఫస్ట్ రోగ్ ఎగ్మెంట్స్ ఏమి ఉన్నాయి కాబట్టి దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ వ్యాల్యూ కూడా జీరో అవుతుంది అంటే రో అయితే రో కారం కూడా మీకు తీసుకోవచ్చు కాగితే అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా టూ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఈ విధంగా తీసుకున్నా కానీ సారీ డెట్ డెట్ కదా ఏమవుతుందండి ఇక్కడ చూసారా ఫస్ట్ కాగము థర్డ్ కాగము ఐడెంటిక సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ అనేది జీరో అవుతుంది కాకపోతే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక ఫిఫ్త్ చూసుకుంటే ఫోర్త్ ప్రాపర్టీకి ఫిఫ్త్ ప్రాపర్టీకి కనెక్షన్ ఉంటుందండి జాత చూడండి ఇఫ్ ద కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద టూ రోస్ ఆర్ ద కాలమ్స్ ఆఫ్ ద డిటర్మినెంట్ అంటే ఒక డిటర్మినెంట్లో ఏదైనా రెండు రోస్ని కానీ రెండు కాలమ్స్ కానీ నువ్వు కన్సిడర్ చేసినప్పుడు అందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అనేవి సేమ్ రేషియోలో ఉంటే సేమ్ రేషియోలో ఉంటే దెన్ దట్ డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఈజ్ జీరో అంటే దట్ మీన్స్ సేమ్ రేషియో అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో గమనిస్తే ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏ వన్ బి వన్ సి వన్ ఓకేనండి వీటికి రేషియో కట్టండి ఏ వన్ ఈజ్ టూ అంటే ఇలా కాదు అంటే సేమ్ రేషియో అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ దీనికి రేషియో కట్టే కనుకోండి ఏ వన్ ఈజ్ టూ బి వన్ ఈజ్ టూ సి వన్ అంటే వన్ అంటే నెంబర్ వన్ ఉన్నట్టే కదా ఏమి కాకపోతే వన్ ఇంటూ వన్ ఏ వన్ వన్ బి వన్ వన్ సి వన్ అలా ఉన్నట్టు ఓకే ఇప్పుడు దీనికి రేషియో కట్టండి ఏంటి కే ఇంటూ కే కే ఇంటూ ఏ వన్ ఈజ్ టూ కే ఇంటూ బి టూ ఈజ్ టూ కే ఇంటూ సి సారీ సి వన్ కదా ఓకే జనరల్గా మనకి రేషియోస్ ఉన్నప్పుడు కామన్ వ్యాల్యూస్ ఉంటే వాటిని ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే వీటిని ఎలిమినేట్ చేస్తే ఏమవుతుందండి ఏ వన్ ఈజ్ టూ బి వన్ ఈజ్ టూ సి వన్ అంటే ఇక్కడ మీకు గమనించాల్సింది ఏంటి ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో ఒకే రేషియోలో ఉన్నాయి అంటే మీనింగ్ ఇది అర్థమైంది లేదండి అది దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ వ్యాల్యూ కూడా దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ వ్యాల్యూ కూడా జీరో అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మీకు అంటే చెప్పగంటే ఇక్కడ మీరు గమనించారా ఈ రేషియో అంటే కే తీస్తాం అనుకోండి ఈ రెండు రోజు సేమ్ అయినా అంటే ఈ రెండు రోజు సేమ్ అయినట్టేనా ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం డిటర్మినెంట్ ఒక రెండు రోజు సేమ్ అయితే దాని యొక్క వ్యాల్యూ ఎంత అవుతుంది జీరో అవుతుంది దీన్ని ఇంకా మీకు అర్థమయ్యేగా చెప్పాలంటే థర్డ్ ప్రాపర్టీ సెకండ్ ప్రాపర్టీ చెప్పుకున్నాం డిటర్మినెంట్లో మనము కామన్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పాను నేను దేని నుంచి ఏదైనా ఒక రో నుంచి కానీ ఒక కాలం నుంచి కానీ ఒకే రో నుంచి కానీ ఒక కాలం నుంచి కానీ కామన్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పాను ఇక్కడ చూసుకుంటే చూసి సెకండ్ రో నుంచి ఏది కామన్ వస్తుంది అండి కే కామన్ తీసుకోవచ్చు అంటే కే ఇంటూ ఏ వన్ బి వన్ సి వన్ డెట్ ఆఫ్ ఏ వన్ బి వన్ సి వన్ ఏ టూ బి టూ సి టూ అర్థమైందా ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇందాక థర్డ్ ప్రాపర్టీ థర్డ్ దా ఫోర్త్ దా ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఏదైనా ఒక డిటర్మినెంట్లో రెండు రోజు కానీ రెండు కాలమ్స్ కానీ అవి ఎడ్జిసెంట్ పక్క పక్కనే ఉండకూడదు కదా సపోజ్ ఇది ఇది ఎక్కువ అయిన కానీ లేదంటే ఫస్ట్ది సెకండ్ రో ఎక్కువ అయినా కానీ దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ వ్యాల్యూ ఎంత అవుతుందండి జీరో కే ఇంటూ జీరో అంటే జీరో అది చూసారా థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ బట్టి థర్డ్ది ఫోర్త్ది బట్టి ఫిఫ్త్ ప్రాపర్టీ వచ్చింది ఆ విధంగా ఓకేనండి ఓకేనండి సిక్స్త్ ప్రాపర్టీ ఫైవ్ ప్రాపర్టీస్ అన్న ఒక సిక్స్ చెప్పిన వెంటనే అడగద్దు జనరల్గా చూద్దాము అంటే ఫైవ్ అని అనుకోలేదు బట్ చూద్దాం సిక్స్త్ ప్రాపర్టీ చూసుకుంటే డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే మీరు ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్కి డిటర్మినెంట్ వ్యాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశారండి లైక్ అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్న స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ పోని ఏ వన్ బి వన్ సి వన్ ఏ టూ బి టూ సి టూ అండ్ ఏ త్రీ బి త్రీ సి త్రీ ఇది స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అని అనుకోండి పోని దీని యొక్క ట్రాన్స్పో దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ వ్యాల్యూ ఇది ఇప్పుడు దీని యొక్క ట్రాన్స్పోజ్ ఏమవుతుందండి ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఏంటి రోస్ని కాలమ్స్గా కానీ కాలమ్స్ని రోస్గా కానీ చేంజ్ చేసేయడం ఓకేనండి ఇక్కడ కాలమ్స్ని రోస్గా చేంజ్ చేసేద్దాం అంటే ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ బి వన్ బి టూ బి త్రీ సి వన్ సి టూ సి త్రీ ఇది దీని యొక్క ట్రాన్స్పోజ్ దీని ఈ ట్రాన్స్పోజ్ యొక్క డిటర్మినెంట్ వ్యాల్యూ ఇది మీరు నార్మల్గా ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుని దాని యొక్క డిటర్మినెంట్ కట్టిన ఒక వ్యాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి అదే స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్కి
ఆ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ చేయగా వచ్చే డిటర్మినెంట్ వాల్యూ కూడా నువ్వు ఫస్ట్ కట్టిన దానికి సమానం అవుతుంది అంటే రెండు సేమ్ అన్నట్టు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే మీకు ఇంకా డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ టూ వన్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోండి ఓకేనండి దీని ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఏమవుతుంది వన్ ఫోర్ త్రీ టూ ఫైవ్ టూ త్రీ సిక్స్ వన్ అంతే కదా ఇప్పుడు దీనికి డెట్ కట్టండి అండ్ దీనికి డెట్ కట్టండి రెండు మీకు సేమ్ వ్యాల్యూస్ వస్తాయి ఓకేనండి సో ఇది ఒక మెయిన్ ప్రాపర్టీ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక సెవెంత్ ప్రాపర్టీ చూసుకుంటే ఇఫ్ ఈచ్ ఎగిమెంట్ ఆఫ్ ద వన్ రో ఆర్ ద వన్ కాలమ్ ఆఫ్ ద డిటర్మినెంట్ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ దెన్ ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఎస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద టూ డిటర్మినెంట్స్ అంటే మీరు ఒక తీసుకున్న డిటర్మినెంట్లో ఒక రోలో కానీ ఒక కాలంలో కానీ ఎలిమెంట్స్ అనేవి సమ్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ ఫామ్గా ఉన్నాయి అనుకోండి లైక్ ఈ విధంగా వీటిని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్ప్రెస్ దే సమ్ ఆఫ్ ద టూ డిటర్మినెంట్స్ అంటే ఈ విధంగా టూ డిటర్మినెంట్స్ కింద రాసుకోవచ్చు అని చెప్పారు అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది డెఫినేషన్ కంటే ఇప్పుడు చూడండి డిటర్మినెంట్ ఈ ఫామ్గా ఉంది అనుకోండి అంటే ఇక్కడ చూస్తారా ఒక కాలంలో ఫస్ట్ కాలంలో ఎలిమెంట్స్ అనేవి సమ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సమ్ ఆఫ్ టూ ఎలిమెంట్స్గా ఉన్నాయి ఓకేనండి దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంట చూడండి ఒకసారి ఏ వన్ టూ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ బి వన్ బీ టూ బి త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ బి వన్ బీ టూ అదే ఇవి నార్మల్గా ఓకేనండి ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ కాలం మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది రెండింటిలో నేను ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ పెట్టుకున్నారు ఒకవేళ మైనస్ ఉంది అనుకోండి మైనస్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే లైక్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే కనుక ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అదే అండి సో మీకు ఈ విధంగా ఈ ప్రా అంటే ఇది మనకి ఎక్కడైనా సంస్థలు ఉపయోగపడుద్ది ఈ విధంగా ఉంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు అన్న ఐడియా మీకు ఉందనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనం ప్రూవ్ దట్ సమ్ ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి అవన్నీ చేసేటప్పుడు మీకు ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఉపయోగపడతాయండి ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ మీరు నేర్చుకుంటేనే ఆ సంస్థ చేయగలుగుతారు ఉందే చెప్తున్నాను ఓకేనండి లేదంటే ఇవి చాలా అసలు అర్థం కావా ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఈ ఈ సెవెన్ ప్రాపర్టీస్ చాలు నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ప్రాపర్టీస్ అయితే చూద్దాము అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాపర్టీస్ మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా అనిపించవచ్చు కొంతమందికి అయితే ఐ మీన్ అసలు ఏమీ అర్థం అవ్వలేనట్టే ఉండొచ్చు బట్ మీరు ఈ ప్రాపర్టీస్ కొంచెం అన్న చూడాలండి కనీసం డెఫినేషన్స్ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నా కానీ ఇవి కనీసం ఎగ్జాంపుల్స్ అని నేను చెప్పాను ప్రతిదానికి ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసి ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుందా ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు అని మీకు ఒక ఐడియా తెచ్చుకున్నారు అనుకోండి ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీస్ మనం ఎప్పుడైతే మనం అక్కడ అప్లై చేస్తామో మీకు కంప్లీట్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అండి ఓకేనండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఇప్పుడు వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ ఫార్వర్డ్ అని అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోగా మరీ కలుద్దామండి థ్